欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。湖南卫视黑马剧，首播收视卫视第一，肖战杨紫演技惊艳四座。自从《人世间》成功收官后，观众已经剧荒半个多月，而三月份的电视剧市场终于热闹了起来，多部狠剧待播，要开始神仙打架了。其中新剧就来势汹汹，海清。童谣两大事后助阵，姑嫂大战一触即发。从故事梗概就能看出，该剧充满了烟火气。生活剧总是能引起观众的共鸣。不仅如此，一直备受瞩目的《余生》，请多指教。以下简称《余生》终于上星湖南卫视播出，刚上下收视率就拿下同时段卫视收视率第一。看这架势，是要掀起一波收视狂潮了。那么这部剧凭什么这么狠？感性与理性的碰撞，温情又治愈。余生讲述了大学毕业前的林孝之、杨子氏陷入人生低谷，父亲患癌，男友分手，对未来的美好畅想戛然而止。就在这时，父亲的主治医生顾卫肖战士走进了林孝之的生活。两个内心受过伤害的人相识、相知、相爱。发现了彼此就是余生不可缺少的人。作为一部甜宠剧，余生在人设上就已相当吸睛。女主林孝之性格开朗，做事风风火火，是个能量满满的音乐系少女；而男主顾卫性格与林孝之完全相反，是个严谨稳重的高冷医生。两人一个感性，一个理性，第一次相遇就擦出了别样的火花。林孝之为了躲避相亲，逃到了顾卫的面前，还披上了他的衣服，尴尬又不失礼貌地对他说：“你好，大哥。”这画风好像不太对，甜宠变成兄弟情。句号。反观顾卫，直接被这波操作搞无语。社牛这病他可不会治，立马冷脸，简直就是没头脑与不高兴即视感。欢喜冤家的相处模式，真实在观众喜好上反复横跳。我现在就开始刻。当然，余生的剧情不仅仅聚焦于甜蜜的爱情上，还充满了生活气息，温情又治愈。林孝之的父亲是典型的中国式家长，只会用严厉的批评和控制表达自己对女儿的爱，但是也会和身边人炫耀自己女儿的厉害，嘴硬心软。父亲突然的患病也让林孝之幡然醒悟。我们总是把最坏的脾气留给最亲近的人，生死离别也是余生里最残酷又逃不掉的一刻。可以说，余生既有甜蜜的爱情，也有温暖的亲情。内容正向，极富深意。杨子搭档肖战，高颜值 CP 太养眼。余生最吸引人的一点，还是他强大的演员阵容。杨子。肖战两位顶流，哪一位单拎出来都是热度保障，扛剧能力妥妥的。这两人组成 CP 就是强强联手。先说女主杨紫，九零后小花的扛把子，香蜜沉沉烬如霜，欢乐颂等多部爆款剧傍身，颜值、演技都毋庸置疑。这次在余生中，杨紫饰演的林孝之就是人间小太阳，人设与亲爱的。热爱的里面的童年相似，而且杨子本身五官就精致可爱，性格阳光开朗，演绎这个角色也是得心应手。看着极度洁癖的男主顾卫，林孝之一脸嫌弃的说道：“洁癖狂，眼神无语又愤怒，率真的性格瞬间立住。”不愧是杨子，每一个角色都能诠释的生动形象。还有在得知父亲患癌后，林孝之情绪崩溃。回想起之前和父亲相处时的不愉快，满脸懊悔与愧疚，为人子女没能尽孝的遗憾，被杨子演绎的淋漓尽致。杨子的表演极具共情感，演技毋庸置疑。男主肖战也是当红实力派小生，凭借《陈情令》中为无限一角惊艳了观众，之后演艺事业一路突飞猛进，主演了《斗罗大陆》《王牌部队》，一出手就是爆款剧。这次在《余生》中，肖战挑战外科医生顾卫这个角色，身穿白大褂，气质干净儒雅，仿佛从漫画中走出来的人物一样，让人根本移不开眼。
。虽然外表高冷，但顾魏却有一颗炽热的内心，耍帅时一脸认真，幼稚的比出打枪的动作，还真是男人至死是少年。不同人物的状态都能完美拿捏，肖战演技绝对在线，期待他扛起国剧男主大旗的一天。总而言之，余生。请多指教，将甜宠与生活相结合，剧情温情又治愈，男女主感情线也是笑点不断，相当好客。同时，杨紫、肖战两位主演也是该剧热度的一大保障，颜值在线，演技更是惊艳四座，这剧真是想不火都难。肖战与杨紫新剧开机，粉丝却担心他鼻子受伤，知音女方这个小习惯。近日。杨紫与肖战合作的新剧《余生，请多指教》开机。该剧据说也是一部甜甜的恋爱剧。肖战在剧中饰演三十一岁的高冷医生，杨紫则是还未出校门的音乐系学生。在剧中会有许多甜蜜互动。没过多久，杨紫、肖战新剧开机的路透图都被网友曝光，剧组似乎是在某个古色古香的大宅院内。两位都是刚刚播完的大热剧中的主演，杨紫与肖战这么快就展开合作，让网友十分期待。对于杨紫和肖战的合作，肖战粉丝开玩笑称，希望紫姐手下留情，不要插肖战的鼻孔。粉丝的调侃由来已久，虽然与杨紫合作过的男演员总是能很快走红，但最近两年与杨紫合作过的演员。有三位都没逃过被他当众插鼻孔的窘况。前段时间热播的《亲爱的》《热爱的》中，杨紫在和李现四目相对、谈情说爱的时候，就突然画风一变，伸出双指对李现来了一个鼻孔杀，让李现惊慌之下直接笑场。导演也对杨紫说：“温柔一点。”和杨紫合作过的邓伦自然也没逃过鼻孔杀。香蜜沉沉烬如霜中。面对熟睡的邓伦，杨紫也是恶作剧般的直接伸出双指插进了邓伦的鼻孔中，表情也十分搞笑。在《北京女子图鉴》中，即使是和男演员坐在安静的西餐厅里，杨紫也不忘搞笑一下，试图对着魏大勋施展鼻孔杀。魏大勋当时紧皱眉头，似乎内心非常惊慌，随即立刻躲了一下，没有让杨紫得逞。还反问他干嘛？其实杨子有时这么临场发挥一下，既能活跃气氛，也能拉近与合作男演员的距离。不过与杨子合作的肖战不免被粉丝担忧，但愿肖战不会被插鼻孔。与杨子合作过的男演员的粉丝也有些心疼自己的偶像，觉得杨子开玩笑的力度太大。据说杨子插李现鼻孔那一幕。李现还半开玩笑的警告过他没有下次。杨子在中餐厅里将狗狗的鼻涕糊在王俊凯身上的一幕也在网上引起争议。镜头下，王俊凯虽然有点小小的诧异，但没有对杨子的行为表达不满。类似事件可以参考《密室大逃脱》中，杨幂把钥匙上的口水擦在魏大勋的袖子上，在镜头前大家似乎都不会计较。但杨幂和魏大勋在节目里有点撒娇的意思，魏大勋又是公认的杨幂迷弟，杨子却和王俊凯认识没多久，所以他的行为让网友感觉少了点分寸。性格大大咧咧，总是和男星玩成兄弟的杨子，这次引起的争议不小。他在戏中的鼻孔杀自由发挥，让将要与他合作的肖战加粉丝感到非常担忧。也不知他爱插别人鼻孔，到底是开玩笑还是没素质？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。